السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأسلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد സ്നേഹധർണീയരായ സത്യവിശ്വാസികളെ വിശ്വാസിനികളെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹു സുബഹാനഹു വഹാലായുടെ കൽപ്പനകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണമേ എന്ന് ആമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വസൂയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാഥൻ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവാല അങ്ങേയറ്റം കരുണ കാണിക്കുന്നവനാണ് പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കുന്ന ഗഫൂറാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിശാലത നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അടിമകളായി നാം നിർവഹിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടിയാണ് അവൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നത് എന്നാൽ അവൻ്റെ ദാസന്മാരിൽ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്ന തിന്മകൾ ആ തിന്മകൾക്ക് ഇരട്ടി ശിക്ഷയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി കുറ്റമോ അവൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല മറിച്ച് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ തെറ്റായി മാത്രം അതിനെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ വിശാലതയാണ് നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാന കൂവത്താല പറഞ്ഞല്ലോ സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ പത്താമത്തെ വചനമാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചവനെ അള്ളാഹു വീണ്ടും അവനിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ വിളിക്കുകയാണ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ യതൂക്കും അവൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ലിയഹഫിറലക്കും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ അവൻ വീണ്ടും അവനിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയ തൻ്റെ ദാസനെ അകറ്റുകയോ അവനിനി പാപമോചനമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ ശിക്ഷിക്കുകയോ അല്ല അള്ളാഹു സുബാന കൂവാല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കടലാണ് നാഥൻ സഹോദരങ്ങളെ കുതിസിയായ ഒരു ഹദീസ് മഹാനായ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ഹദീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ദാസൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് എന്റെ ദാസനോടുള്ള എന്റെ സമീപനം അവൻ എന്നെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അവൻ അവനെ അവൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനും അവനെ സംബന്ധിച്ച് ഓർക്കുന്നതാണ് ഇനി അവൻ എന്നെ ഓർക്കുന്നത് ഒരു സംഘത്തിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ആ സംഘത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായ ഒരു സംഘത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ദാസനെ ഓർക്കുന്നതാണ് അവൻ എന്നിലേക്കൊരു ചാണെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവനിലേക്കൊരു മുഴം അടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന പറയൻ ഇനി എന്റെ അടിമ എന്നിലേക്കൊരു മുഴമാണ് അടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ അടിമയിലേക്ക് ഒരു മുഴം കൈ അങ്ങോട്ട് അടുക്കുന്നതാണ് ഇനി അവൻ എന്നിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ അവനിലേക്ക് ഓടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താലായുടെ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലതയെ വിശദീകരിച്ചു തരികയാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം സഹോദര ചിന്തിച്ചു നോക്ക് 
എൺപത് കൊല്ലക്കാലം അതല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാർ വളരെ തുച്ഛമായ ആയുഷ്കാലം മാത്രമാണത് വളരെ തുച്ഛമായ അഴിബാധത്തുകൾ മാത്രമായിരിക്കും നാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന നമുക്കതിന് പകരമായി തന്ന അവന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാരുണ്യമാണ് അവന്റെ ന്യായമത്താണ് സമാഗതമാകാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റമലാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുണ്യമാസത്തിൽ നമുക്ക് ആയുസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരുപാട് വർഷക്കാലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ഒരൊറ്റ മാസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് അതാണല്ലോ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഖൈറും മിൻ അൽഫി ഷഹറും ലൈലത്തുൽ ഖദർ എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു രാവ് ആയിരം മാസത്തേക്കാൾ ഖൈറാണത് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു സുബാന പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേഗത്തിൽ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറയും കഴിഞ്ഞു പോയ വർഷങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് വന്നു എന്ന് പറയും പിന്നെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതേ നമുക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അവസാനത്തെ പത്ത് ആ പത്തിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ ജോലിയും സൗകര്യങ്ങളും കച്ചവടങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളും ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ആ പുണ്യ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നാളുകളെ ദിനരാത്രങ്ങളെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നാം പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടെ ആയിരിക്കണം ഈ മാസത്തെ വരവേൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമായി അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ ആ മാസം വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ അവനേക്കാൾ ഭാഗ്യദോഷിയായ മറ്റൊരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്തില്ല പറയുകയാണ് ഒരിക്കൽ മഹാനായ ജിബിരി അല ഇസ്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഫാല എന്നിട്ടവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും റമദാൻ വരികയും ഫലം യുഗഫർ ലഹു അവന്റെ പാപങ്ങളൊന്നും പൊറുക്കപ്പെടാതെ ആ മാസം അവനിൽ നിന്ന് വിട ചോദിക്കുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ആട്ടി അകറ്റപ്പെടട്ടെ എന്ന് മഹാനായ ജിബിരി അല ഇസ്സലാം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് ആമീൻ പറഞ്ഞു എന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുകയാണ് ആർക്കാണ് ഈ ആമീൻ പറഞ്ഞത് ആർക്കെതിരിലാണ് ഈ ആമീൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ റമദാം വന്നു അശ്രദ്ധമായി അതിന്റെ ദിനരാത്രങ്ങളെ തള്ളി നീക്കി കാര്യമായ തൗബയോ പാപമോചനമോ സൽക്കർമ്മങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആ മാസം വിട പറയുകയും ചെയ്തു അയാൾ ഭാഗ്യദോഷിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യൻ ആട്ടി അകറ്റപ്പെടട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം അയാളിൽ വർഷിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളാ ഹതഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിന്റെ തോഫിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിലേക്ക് ഈ പുണ്യമാസം സമാഗതമാകാൻ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മാസത്തെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകുക എങ്ങനെയാ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തെ നമ്മൾ വരവേൽക്കേണ്ടത് അതിന് ചില പ്രായോഗിക നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതെ ആത്മാർത്ഥത എന്നതാണ് നിഷ്കളങ്കത എന്നതാണ് ഈ മാസം വരുമ്പോൾ പഠിച്ചവനെ അതിന് പ്രായോഗികമായ നിലക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് കിട്ടണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അതല്ലാതെ ഏതായാലും റമദാ മാസം വരികയല്ലേ കുറച്ച് വിഭാഗത്തൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നതല്ല ഈ മാസം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എനിക്ക് അമല് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു അവസരം നാളെ പരലോകത്ത് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നതാക്കി മാറ്റണം എന്ന ഒരു സതുദ്ദേശം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകണം നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടത് റമദാ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തൗബ ചെയ്യാന്നാണ് റമദാ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്തിഖുഫാർ ചെയ്യാന്നാണ് അതല്ല അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ തൗബ ചെയ്യണം അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഇസ്തിഖുഫാറുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം തൗബയും ഇസ്തിഖുഫാറും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ഈ പുണ്യമാസത്തെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ 
നമുക്ക് കിട്ടാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടമുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അമൽ ചെയ്യുവാനും സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെയുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു തരും പാപിയായൊരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന മാസത്തെ കാര്യക്ഷമമായ നിലക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ തന്നെ തൗബയും ഇസ്തിഗുഫാറുകളും നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം അതേപോലെ പഠിച്ചവനെ വെറുതെ നോമ്പ് നോൽക്കുകയല്ല അള്ളാഹുവെ നീ ആ നോമ്പ് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കിയ തക്കവയില്ലേ അത് നേടാൻ എനിക്ക് സാധിക്കണമെന്ന മനോധാർഢ്യത അസുമു എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക മനോധാർഢ്യത നിശ്ചയദാർഢ്യത ഉണ്ടാകണം വെറുതെങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു പക്ഷെ ആ നോമ്പിന്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ നേടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പലപ്പോഴും അതില്ല വെറും പട്ടിണി കിടക്കലാകുന്നു വാക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ല ചിന്തകൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ല കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ല വാക്കുകളെ സഹോദരങ്ങളെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വാക്കുകളെയും ഇടപെടലുകളെയും നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത നിലക്ക് ഉള്ള റമദാനകൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ആ നിലക്കുള്ള ഒരവസ്ഥ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് മനോധാർഢ്യത ഉണ്ടാകണം അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സത്യസന്ധമായ നിലപാടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നോക്കൂ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ പറയുന്നത് അള്ളാഹു പറയുകയാണ് അള്ളാഹു പറയൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറയൻ സത്യസന്ധന്മാർക്ക് അവരുടെ സത്യസന്ധത ഉപകാരപ്പെടുന്ന ദിനമാണ് ഇന്നത്തെ ദിനം പരലോക ദിവസത്തെ കുറിച്ച് പറയാം അവർക്ക് താഴ്ഭാഗത്തിലൂടെ അരുവികൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തോപ്പുകളുണ്ട് അവരതിൽ നിത്യവാസികളാണ് അതെ അള്ളാഹു അവരെ തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവർ അള്ളാഹുവിനെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വെമ്പിച്ച വിജയമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പറയാൻ അപ്പൊ ഒന്നാമതായി സഹോദരങ്ങളെ ഈ മാസത്തെ വരവേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് സത്യസന്ധമായ നീയത്താണ് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സദ്വിചാരമാണ് റമദാനിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യമാണ് അതാണ് ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് അതിനെതിരെ അതിനെതിരെയുള്ള സമീപനങ്ങൾ അതെന്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അത് തെഹ്രിമു തൗഫീഖ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തൗഫീഖുകളെ ഭാഗ്യങ്ങളെ അവസരങ്ങളെ അത് നിഷേധിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അത് നമ്മെ വിദൂരമാക്കുമെന്നാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഹറാമുകൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിദൂരമാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ തെറ്റിപ്പോയപ്പോ അസാഹുലൂപഹും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അള്ളാഹു തെറ്റിച്ചു കളഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അകന്നകന്നു പോകുമ്പോ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നമ്മെ അള്ളാഹു അകറ്റിക്കളയുമെന്നാണ് അധർമ്മകാരികളായ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു നേർ വഴിയിലാക്കുന്നതല്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ പറയാൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റമലാനിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ രണ്ടാമതായി നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട നിലപാട് എന്താണ് അതെ ഫറലുകളൊക്കെ കൃത്യമായ നിലക്ക് നിർവഹിച്ചു വീട്ടും എന്ന ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഇപ്പോൾ തന്നെ വേണം അത് പറയുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഇപ്പൊ ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യം ജക്കാത്ത് തന്നെ വർഷങ്ങളോളം കുടിശ്ശികയായി കൊടുത്തു വീട്ടാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ആ കുടിശ്ശികയുള്ള ജക്കാത്ത് വീട്ടണം നമ്മൾ അല്ലാതെ നമുക്ക് പാപമോചനം ഉണ്ടാവില്ല തൗപ കിട്ടുകയില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ തൗപ സ്വീകരിക്കുകയില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സംഗതികളാണ് നിർബന്ധമായി അല്ല കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കും അതേപോലെ ഈ സ്വലവാത്തിൽ ഹംസഫി ഔക്കാത്തിഹാ മാ ജമാഅത്തിൽ മുസ്ലിമീൻ 
മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജമാഅത്തോടു കൂടെ തന്നെ ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് അഞ്ചു നേരങ്ങളിലുള്ള നമസ്കാരം ഞാൻ നിർവഹിക്കുമെന്ന ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം നമുക്ക് ആദ്യം വേണം അതല്ലാതെ ഫജിരസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല ആളുകളും ഗൾഫിൽ പ്രവാസികളൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അസറിനായിരിക്കും എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ലോഹറും അസറും ഒന്നിച്ച് നമസ്കരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പലപ്പോഴും പ്രവാസികളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് കാരണം രാത്രി ദീർഘമായ ജോലിയും അതേപോലെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊക്കെ കാരണമാണോ ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ലോഹർ പലപ്പോഴും ജമായത്തായിട്ട് കിട്ടാറില്ല അതുണ്ടാകരുത് അതുണ്ടാകരുത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാനധർമ്മങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതല്ല ഗൾഫിൽ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് പത്ത് റിയാലാണ് ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ ഒരു റിയാലാണ് ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റിനെ കാൽ അല്ലേ പട്ടിണെ കിടക്കുന്ന അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൻ റമലാ മാസത്തിൽ ദാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ദാനധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയും സ്വതൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് അതേപോലെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാരായണം പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ റമദാനിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ മുഴുവൻ ഓതി തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തത്തോട് ചോദിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഖുർആൻ എങ്ങനെ ഓതി തീർക്കാൻ കഴിയും ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു സംഗതി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ആ അഞ്ചു വക്ത് നമസ്കാരങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു നാല് പേജ് ഓരോ വക്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ നാല് പേജ് ഓതി തീരുകയാണെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് പേജ് റമദാൻ്റെ അവസാന ദിവസമാകുമ്പോഴേക്ക് ഓതി തീർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് നമുക്കുണ്ടാകണം അതേപോലെ ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തറാവി നിസ്കരിക്കാൻ എത്തുക നമ്മൾ നാല് നിസ്കരിച്ചു പോകലല്ല അഞ്ച് നിസ്കരിച്ചു പോകലല്ല ഏതുവരെ ഹത്തായിഫ് ഇമാമ് തുടങ്ങി ഇമാം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കാൻ ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ജമാഅത്തായി അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാൽ എന്താ ലിയക്തുബലക്കിയാമുലയില ഒരു രാവ് മുഴുവനും നമസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തും അതെന്തു വേണം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തുടങ്ങണം ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സലാം വീട്ടണം അങ്ങനെ റമദാൻ അവസാനം വരെ ഒന്ന് നമസ്കരിച്ചു നോക്ക് സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ രാ ഓരോ തറാവിഹും ഒരു രാത്രി മുഴുവനും നമസ്കരിച്ച സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തതാണിത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കത്തില്ല നമ്മൾ പാഴാക്കുകയാണ് വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വേണ്ടി ചുരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശക്തമായ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാകണം നമുക്ക് എന്ത് സമയം നമ്മൾ പാഴാക്കൂല വെറുതെ എന്തിനാ സമയം പാഴാക്കുന്നത് അതേപോലെ അനിൽ മുഹറമാത് ഹറാമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു നിൽക്കും ഏ അതൊക്കെ എന്റെ തൗഫീക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമായി തീരും ഹറാമുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നിൽക്കുക നോക്ക് അള്ളാഹു സുബാന പറയണ സത്യസന്ധമായ ഒരു നീയത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം തരും അള്ളാഹ് പറയും നോക്കു നിങ്ങൾ നൂറാമത്തെ വചനമാണ് ഒരാളല്ലാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഹിജറ ചെയ്ത് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി ഇലല്ലാഹി വറസൂലിഹി അള്ളാഹുവിലേക്കും അവന്റെ റസൂലിലേക്കും സുമ്മയുദിരിക്കുകുൽ മൗത്തു പക്ഷെ വഴിയിൽ വെച്ചാൽ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്കിലും ഫഖദ് വഖ അജ്റുഹു അലല്ലാ അല്ലാഹു അയാൾക്കുള്ള പ്രതിഫലം മുഹാജിറിന്റെ പ്രതിഫലം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയാൻ ഇതൊക്കെ റമദാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു തന്നെ വിചാരിക്കുക സത്യസന്ധമായി കുറച്ചുവനെ അഞ്ച് നേരം ജമായത്തായിട്ട് ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം ഈ വർഷം ഏതാണെങ്കിലും ഖുർആൻ ഒന്ന് പഠിക്കണം മോദി തീർക്കണം റമദാൻ നോമ്പ് അതിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോട് കൂടെ നിർവഹിക്കണം സമയം പാഴാക്കൂല തറാവി കൃത്യമായി ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കും ജോലിയിലൊക്കെ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തും അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് റമദാൻ വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു സത്യസംബന്ധമായ നീയത്ത് നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഇരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ കാരണമല്ല പെട്ടെന്ന് തറാവിസ്കരിക്കാൻ സമയത്ത് പള്ളി കയറുമ്പോഴാണ് കഫീല് വിളിച്ചത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യം വന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമ
ആ നിലക്കരി സ്വീകരണമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റങ്ങളുടെ കാലമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളും മാറാൻ പോവുകയാണ് റമദാനിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം റസൂൽ അള്ളി സല്ലു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് ഇതാജാനു റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുകയാണ് ഇപ്പൊ സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ അടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് റമദാൻ വന്ന മാറ്റം വന്നു സ്വർഗ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും നരക കവാടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നരക കവാടങ്ങൾ അടക്കപ്പെടുകയായി ഇപ്പോൾ പിശാചുക്കളെ യഥേഷ്ടം വിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി തുറന്നു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മർക്കടമുഷ്ടിക്കാനായ ജിന്നുകളിൽ പെട്ട പിശാചുക്കളെ അള്ളാഹു ചങ്ങലകളിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മാറ്റമാണ് തെറ്റുകളാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ചില ആളുകളെ ചില ആളുകൾക്ക് ചില തെറ്റുകളിൽ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും പിശാജ് ചില ആളുകളെ ചില തിന്മകളിലൂടെയാണ് പിടിക്കുക എല്ലാവരും മദ്യപാനികളാവില്ല ചില ആളുകളെ പിശാജ് പിടിക്ക മദ്യപാനികളായ ആയ നിലക്കൻ ചിലർക്ക് ഹറാമ് കാണല് ഒരു വല്ലാത്ത ഹരായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നിസ്കാരവും നോമ്പ് എല്ലാം കൃത്യമായിരിക്കും പക്ഷെ ഹറാമ് കാണുന്ന കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് സൂക്ഷ്മത പുലർത്താൻ കഴിയാറില്ല ചില ആളുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലായിരിക്കും വീഴ്ച ഉണ്ടാവുക പിശാജ് ഓരോ മേഖലകളിലൂടെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കാൻ ആ തിന്മകളിലൂടെ ആ മനുഷ്യൻ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് അവർക്കൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സുവർണാവസരമാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ അല്ലേ തിന്മകളിൽ വിഹരിക്കുന്നവനെ നിനക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണോ ഇതാ അള്ളാഹു നിനക്കൊരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് മദ്യപാനത്തിനും അതേപോലെ മയക്കുമരുന്നുകൾക്കും അടിമപ്പെട്ടവരെ നിനക്കതിൽ നിന്നൊരു മോചനം വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മാസം വരവായി നിനക്ക് മാറാൻ കഴിയും അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഓരോ തിന്മകളും അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പരിശുദ്ധ റമദാൻ വന്നാലല്ല നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ തന്നെ പ്ലാനിങ് വേണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കൽ എന്താ വീടും പരിസരങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി നനച്ചുള്ളി നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നനച്ചുള്ളി നടത്തേണ്ടത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൽബാണ് കൽബിനെ വൃത്തിയാക്കിയാണ് റമദാനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ മരണം എപ്പോഴാണ് വരിക എന്നറിയില്ല അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരുങ്ങണം തയ്യാറാകണം അല്ല പറയുന്നു നോക്കൂ അവരിൽ ഒരാൾക്ക് മരണം ആസന്നമായാൽ കാലാവൻ പറയും റബ്ബി എന്റെ റബ്ബേ എന്നെ ഒന്ന് മടക്കുമോ ഞാൻ ഉപേക്ഷ വരുത്തിയ മുഴുവൻ കർമ്മങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കാം പക്ഷേ അല്ല പറയുന്നത് കല്ല വേണ്ട അത് പറയുന്നവൻ ഒരു വെറും വർത്തമാനമാണ് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെ അവൻ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുത്താലും അവൻ ഒരിക്കലും പിന്നെ സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിന്നിൽ പുനരുദ്ധാന നാള് വരെ ബർസഹിയായ ഒരു ജീവിതമുണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാന പറയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ തിരക്കാണ് എനിക്ക് ബിസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ നിലക്കുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളെ നിസാരവൽക്കരിക്കരുത് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അവസാനം മരണം വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര റമദാനുകൾ എത്ര എത്ര പുണ്യങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി അതൊന്നും ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവസരമൊന്ന് നീട്ടിത്തരുമോ ഒരു നിശ്ചിതമായ അവധിയിലേക്കൊന്ന് സാവകാശം തരുമോ പക്ഷേ അവിടെ സാവകാശം കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു നഫ്സിനും അള്ളാഹു സാവകാശം നൽകുന്നതല്ല നമ്മളിപ്പ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണത് അതുകൊണ്ട് കച്ചവടക്കാരെ കച്ചവടക്കാരെ ഒരിക്കലും കച്ചവടത്തിൽ ബിസിനസിൻ്റെ മേഖലയിൽ തിരക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മാസത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിനരാത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കൂടുതൽ പറക്കത്ത് നൽകുന്നത് ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ പറയോ ഒരു ഒഴിവും നേരവും സമയമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓടിക്കതച്ച് പാഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ ഭൗതികമായ റിസുഖല്ലാഹു നൽകുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുണ്ട് പക്ഷെ അത് തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് 
മറിച്ച് റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാനും അള്ളാഹുവിന് അയബാദത്ത് ചെയ്യാനും നമ്മൾ സമയം കാണുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന റിസക്കിൽ പറക്കത്തിൽ നൽകുന്നത് അതെന്താ ഒരാൾ ഒരു ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം ലക്ഷക്കണക്കിന് റിയാൽ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൽ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു റിസക്ക് നൽകി പറക്കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് വളരെ തുച്ഛമായതേ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പറക്കത്ത് ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹിന്റെ റസൂല് പറയാണ് ഹാദാ റസൂൽ റബ്ബിൽ ആലമീൻ ജിബിരിയിൽ അതേ ലോകരക്ഷിതാവായ റബ്ബിന്റെ റസൂലായി അള്ളാഹു അയച്ച ജിബിരിയിൽ ആ ജിബിരി എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ നമ്മൾ കുറെ ഓടിക്കതച്ച് പാഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ കുറെ ബേജാറായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല നമ്മൾ കുറെ ക്രൈസിസ് ഓർത്തുകൊണ്ട് ബേജാറായിട്ട് കാര്യമില്ല ജിബിരി അലൈസലാം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ ദൂതൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ അന്നഹൂലാത്തമൂത്തുനഫ്സുൻ ഒരു നഫ്സും മരിക്കുന്നതല്ല അതിന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച റിസുക്ക് പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഒരു നഫ്സും ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് മരിക്കുന്നതല്ല അല്ല നിശ്ചയിച്ച റിസ്ക് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ റിസക്ക് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യണേ റിസക്ക് പിന്തി എന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന് എതിരെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കത് പ്രേരകമാകരുത് അള്ളാഹു അവന്റെ അടുക്കലുള്ള റിസക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ റിസക്കിൽ ബറക്ക ൂ അതുകൊണ്ട് കച്ചവടവും തിരക്കും ബിസിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ മാസം ഇത് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ബാക്കി പതിനൊന്ന് മാസം നമ്മുടെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കട്ടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഈ മാസം ആ മാസത്തിൽ തൽക്കാലം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ വിചാരിക്കും എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഇടിയു വരുമോ എന്റെ ജോലിയിൽ പ്രശ്നം വരുമോ ഇല്ല അല്ല പറയണം അള്ളഹനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ച റിസുക്ക് എന്താണെങ്കിലും തരും അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ സൂക്ഷിച്ചോ ബറക്കത്ത് വേണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോ ഇതൊക്കെയാണ് റമലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് അതല്ലാതെ റമലാന്റെ കുറെ മഹത്വം റമലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല റമലാം വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അഞ്ചാറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന ഈ അതിഥി എങ്ങനെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങുകൾ നടക്കേണ്ട സമയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളൊരു യാത്ര അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം വന്നതിന് ശേഷമല്ലല്ലോ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുക അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാകണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആകണം ആരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണം എപ്പോഴൊക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സമയമാണ് ഇപ്പോൾ റമലാം വന്നാൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഖുർആനോത്തിന് എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം ഉണ്ടാവുക രാത്രി നമസ്കാരം എനിക്ക് ഏത് പള്ളിയിൽ വെച്ച് നമസ്കരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതിനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല പുണ്യമാസത്തെ നമ്മിലേക്ക് വരാനും അതിൽ ആയുസും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെയും നമുക്ക് അമല് ചെയ്യാനുമുള്ള തോഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ നോമ്പെടുത്ത പലരും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇനി അടുത്ത വർഷം നമ്മളുണ്ടാകുമോ അതല്ല ഈ മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരാനിരിക്കുന്ന പുണ്യമാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് റബ്ബാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനമുരുകി നമ്മൾ ദ്വാര ചെയ്യുക അള്ളാഹുവെ ആഫിയത്ത് നൽകണമേ ആരോഗ്യം നൽകണമേ നോമ്പെടുക്കാനുള്ള തോഫിയത്ത് നൽകണമേ നീ നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ തോഫിയക്കും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ നിരന്തരമായി വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഉയരട്ടെ എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാ
ഫിലസ്തീനും സിറിയയും അതേപോലെ തന്നെ യമനും ഇറാഖും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വേദനകളാണ് അവർക്കൊരു പക്ഷേ നാം നോമ്പെടുക്കുന്നത് പോലെ നോമ്പെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്ക് തറാവീഹിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ നിർഭയത്വത്തോടുകൂടെ അവർക്ക് തറാവീഹിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല നാം നിർഭയമായി അത്താഴം കഴിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് അത്താഴം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല നാം നിർഭയമായി നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് പോലെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യക്ക് മുമ്പിലിരുന്നുകൊണ്ട് നാം നോമ്പ് തുറക്കുന്നത് പോലെ അവർക്ക് നോമ്പ് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉയരണമെന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വ ചെയ്യുകയാണ് അതോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് മുസ്ലിമിങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ നോമ്പിനെ ഫസാദാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പല ചർച്ചകളും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരം അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല നമ്മൾ പോകേണ്ടതില്ല ആ നിലക്കുള്ള നിയന്ത്രണം വിട്ട ചർച്ചകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടതില്ല അതിന് പല നിലക്കുള്ള പൈശാചികതകളുമായി പലരും രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളതിൽ മുഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്തരക്കാർക്ക് ആ നിലക്കുള്ള മറുപടികൾ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ നോമ്പ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത ഇന്നിം ബ്രു ഉൻ സ്വാഇമുൻ ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനല്ലയോ ഞാനൊരു നോമ്പുകാരനല്ലയോ അവന് നോമ്പില്ല അവൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല അവർ പറയുന്നത് പോലെ എഴുതുന്നത് പോലെ അതേപോലെ മറുപടി പറയേണ്ടവനല്ല ഞാൻ എന്ന തിരിച്ചറിവ് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കുണ്ടാവുക അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പ്രയോജനപ്രദമാകുന്ന നിരക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ കടബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് കടം വീട്ടാൻ അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ ആരാധനകളും നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ മുറപ്രകാരം നിർവഹിക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ വസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വബർകാത്ത്